কয়েক ঘন্টা পরই ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দিলেন কমনওয়েলথ সরকার প্রধানের সম্মেলনে ঋষি সোনাকের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় নানা ইস্যুতে বৈঠক you are an inspiration for us exactly ei shobdo ta onekbar bolechen je apni amader jonno ekta bishal boro onuprerona je britain er sathe ei dhoroner orthonoiti ebong business partnership er madhye amader somporko ti onek koshulgoto jaygay geche britain ekhon bangladesh ke tader indo pacific group er bhitore integrate koreche rohingya uni bollen je bangladesh ei burden ti carry korche tar jonno britain bujhte pare je eta onek boro ekta somoshsha ebong ki kore korchen uni eta uni obak bollen je eto gulo manush ke ebhabe আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি স্বামী মাসাম আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকির সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে হয়েছে আলোচনা পরে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধানদের সঙ্গে রাজা তৃতীয় চার্লসের মত বিনিময় শেষে ফটোসেশন ও নৈশ ভোজে অংশ নেন শেখ হাসিনা লন্ডন থেকে শৈব কবিরের রিপোর্ট রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে রাজ্য অভিষেকের মূল আনুষ্ঠানিকতার একদিন আগে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান সম্মেলনস্থল কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট মালবোরা হাউজে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারোনাস পেট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড লন্ডনের কমলওয়েলথ সচিবালয়ে আয়োজিত ওই শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস কমলওয়েলভুক্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে ফটো সেশনে অংশ নেন রাজা তৃতীয় চার্লস পরে বাকিহাম প্যালেসে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে নৈশবোজে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখা করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গেও এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সহ লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মোনা তাসনিম উপস্থিত ছিলেন সংক্ষিপ্ত এই বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ইস্যুতে শেখ হাসিনা ঋষি সুনাক আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে শনিবার রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেকের অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেকের জন্য প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে আসলো তিনি বৈঠক করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনেকার সাথে একই সাথে কমলেসভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানদের বৈঠকে অংশ নিয়েছেন আর তাই এবারের এই সফর বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ শৈব কবির সময় সংবাদ লন্ডন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দুই দেশের নানা ইস্যু উঠে আসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে রোল মডেল হিসেবে দেখেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুক্রবারের কর্মসূচির শেষে তার সফর নিয়ে ব্রিফ করেন লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনেম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি জানান বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনাকে অনুপ্রেরণা বলে মনে করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক তার স্ত্রী ও দুই কন্যাও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভক্ত বলে জানান তিনি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করলেন ওনার নেতৃত্বে এবং একই সাথে বললেন যে আপনি আমাদের আমরা উই আর ইউ আর এন ইন্সপিরেশন ফর আস এক্সাক্টলি এই শব্দটা অনেকবার বলেছেন যে আপনি আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় অনুপ্রেরণা কারণ উনিও তো এশিয়ান আফটার অল কাজ এশিয়ান লিডারদের মধ্যে এই যে অনুপ্রেরণাটা এটা কথা বলেছেন বৈঠকে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জোর দেন বলে ব্রিফিংয়ে জানানো হয় বাংলাদেশের জন্য যে কোনো সহায়তায় ব্রিটেন সবসময় প্রস্তুত বলেও জানান বাংলাদেশের হাই কমিশনার 
ঋষি সুনাক বললেন যে আমরা দুই দেশের মধ্যে বিজনেস রিলেশনশিপটিকে এই যে কেনাকাটি ইনভেস্টমেন্ট করা এই সব কিছুই উনি আরো বাড়াতে চান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেম ব্রিটেনে চালু করতে ঋষি সুনাক আগ্রহী বলে জানান তিনি দুই দেশের মধ্যে একটি ক্লাইমেট চুক্তি সাইন হয়েছে যখন অ্যানমারি ট্রেভিলিয়ান গেলেন বাংলাদেশে বাংলাদেশ ইউকে ক্লাইমেট অ্যাকর্ড বললেন যে ক্লাইমেট চেঞ্জে মানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের কথা উনি প্রশংসা করলেন ইনক্লুডিং কপ টোয়েন্টি সিক্সে বললেন কপ টোয়েন্টি সিক্স থেকে আমি আপনাকে ফলো করছি বাংলাদেশে যে রিনিউবল এনার্জি সোলার হোম সিস্টেম যে কোস্টাল এরিয়াতে এই প্রজেক্টগুলো এটা খুব ইনোভেটিভ এটা প্রশংসা করলেন এছাড়াও রোহিঙ্গা ইস্যুতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ দুঃসাহসিক কাজ করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাজ্য সফর ও ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজা ভিষেকের বিষয়ে লন্ডন থেকে আরও জানাচ্ছেন সহকর্মী সৈয়ব কবির ও লুৎফুর রহমান বাবু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনে এসেছেন গতকাল আর আজ দুপুর থেকে কিন্তু তিনি ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্যে তার দিন অতিবাহিত করেছেন দুপুরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর যে দ্বিপাক্ষিক যে বৈঠক হয়েছে এই বৈঠকে কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উঠে এসেছে যেখানে নারীর ক্ষমতায়ন রোহিঙ্গা ইস্যু বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্র হচ্ছে বিশ্বব্যাপী যে কূটনৈতিক যে অগ্রযাত্র সেসব বিষয়সহ কিন্তু উঠে এসেছে লন্ডনে নিযুক্ত হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসিম এসব বিষয়ে ব্রিফিং করেছিলেন সেই সময় আমার সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবুর সাথে ছিলেন আমরা তার সাথে জানতে চাইবো আসলে ব্রিফিংয়ে কীসব যে মূল পয়েন্টগুলো কি কি ছিল সেখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে বাংলাদেশ যে আসলে আজকে একটি সক্ষমতার জায়গায় গিয়েছে সেটি অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে সব জায়গায় সেটি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে তাকে যে সম্মান জানানো হয়েছে সেই সম্মান জানানোর মধ্য দিয়েই সেটি কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে প্রেস ব্রিফিংকে বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে ছিল যে কোভিড সংকটকালীন সময়ে বাংলাদেশ সেই সংকট কীভাবে মোকাবেলা করেছিল এবং সেই সময়ে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তারা কীভাবে ধরেছিল তার যে মোকাবেলা করে তা নিয়ে কিন্তু ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক তার পরবর্তীতে আরেকটি বিষয় কিন্তু তিনি বহুসু প্রশংসা করেছেন বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ সেই জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও মানবতার খাতিরে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা কেটে বাংলাদেশ জায়গা করে দিয়েছে সেই জায়গা করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তিনি বহুসি প্রশংসা করেছেন এটিও বলেছেন যে রোহিঙ্গা ইস্যুর মাধ্যমে যে বাংলাদেশ পুরো বিশ্বব্যাপী যে একটি ডিপ্লোমেটিক যে একটি স্থান করে নিয়েছে সেটি কিন্তু সেটি কিন্তু ভূয়সি প্রশংসা করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখানে কিন্তু একটি জিনিস বলতে ভুলে যাননি যে বাংলাদেশে এখন যে অবস্থা তা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হলো এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে কিভাবে তাদের দেশে ফিরে নেওয়া যাওয়া যায় সেই বিষয়গুলো সেখানে তুলে ধরেছে সেই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু ঋষি সুনা কিন্তু আশ্বাস দিয়েছেন যে বাংলাদেশে হয়তো তিনি যাবেন না এবং আমন্ত্রণও জানেন সেখানকার পরিস্থিতি দেখেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য যে সোলার প্যানেল ব্যবহার করে বেশ কয়েক লাখ পরিবার বাংলাদেশে রয়েছে বর্তমানে যারা প্রান্ত একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আসলে বিদ্যুতের সুবিধা এতদিন পেত না কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদেরকে বিদ্যুতের যে চাহিদা তাদের ছিল সেই চাহিদা মোতাবেক তাদেরকে সোলার প্যানেল ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে ঋষি সোনাক বা এই জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রশংসা করেছেন তার সরকারকে প্রশংসা করেছেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাজ্যের যে সম্পর্ক সেটি কিন্তু একদিনের নয় এখানে বলেছেন যে এখন বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক সেটি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক অর্থাৎ কৌশলগত সম্পর্ক এবং আগে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কে ছিল বাংলাদেশ কিন্তু এখন আর দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কে নেই সেটি ইন্দো প্যাসিফিক জোনে কিন্তু বাংলাদেশ এখন গিয়েছে এবং সেখানে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে সমৃদ্ধি এসেছে এবং আরেকটি বিষয় তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের সাথে দুই দেশের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সেই বাণিজ্যিক সম্পর্ক আগামী দিন আরও কীভাবে সম্প্রসারিত করা যায় আরও কীভাবে বাড়ানো যায় সেই বিষয়গুলো কিন্তু আজকের এই আলোচনা দুই দেশের রাষ্ট্রপতি তিনি কিন্তু একই সাথে কিন্তু বলেছেন যে বাংলাদেশ সময় আজ বিকালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপাক্ষিক আরেকটি বৈঠক রয়েছেন যেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে হোটেলে এসেছেন সেখানে এসে বা তিনি বৈঠক করবেন এবং যে রাজ্য অফিসে কোনো মূল অনুষ্ঠান সেখানেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশগ্রহণ করবেন ব্রিটেনের নতুন রাজা তৃতীয় চার্লসের বহুল প্রতীক্ষিত রাজা ভিষেক আজ স্থানীয় সময় শনিবার সকাল দশটার পরই ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাভিতে শুরু হবে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেক এদিন রাজার পাশাপা
আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা ব্রিটেনের চল্লিশতম রাজা তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘিরে পুরো বিশ্বের নজর এখন ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদের দিকে গেল আট সেপ্টেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করলেও আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক ঘিরে রীতিমতো সাত সাজ রব এখন ব্রিটেনে যুক্তরাজ্য জুড়ে নেওয়া হয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা বড় পর্দায় অনুষ্ঠানটির সরাসরি সম্প্রচার হবে দেশটির বিভিন্ন উদ্যান রাস্তা ও জনসমাগম স্থলে শনিবার জাঁকচমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সীমিত আকারে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বাবা প্রিন্স ফিলিপের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মূল আয়োজন শুরু হবে স্থানীয় সময় সকাল দশটার পরপরই চুয়াত্তর বছর বয়সী রাজার মাথায় দুটি ছড়াবে রাজমুকুট নিয়ম অনুযায়ী ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে বহুল প্রতীক্ষিত রাজ্যাভিষেক উৎসবে রাজার শপথ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন ক্যান্টারপুরির ধর্মযাজক দুপুর বারোটার দিকে শপথ নেবেন রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক হাজার বছরের ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছেন এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কুইন কনসোর্ট ঘোষণা করা হবে চার্লসের স্ত্রী ক্যামিলাকেও সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশাল কনসার্টের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার পর্যন্ত প্রায় সোয়া মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা হবে এদিন উনিশশো তিপ্পান্ন সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেকের অনুষ্ঠানের চেয়ে ছোট আকারে আয়োজিত হবে রাজার অনুষ্ঠানটি রাজপরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে দুই হাজার বিদেশি অতিথির সমাগম হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছেন ব্রিটেনে অভিষেকে ফ্রান্স জার্মানি সহ বিশ্বের অনেক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে জড়ো হবেন তবে থাকছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাশিয়া সার্বিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের প্রেসিডেন্টদের জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ বহুল প্রতীক্ষিত ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজা ভিসে ঘিরে লন্ডন জুড়ে সাজ সাজরব ইতিহাসের সাক্ষী হতে বাকিংহাম প্রাসাদের সামনে ভিড় করেছেন বহু মানুষ প্রস্তুত লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে এখানেই শনিবার ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা হবে রাজ্যাভিষেকের আসন যেখানে বসে মুকুট পড়বেন রাজা সেটি প্রস্তুত প্রস্তুত কুইন কনসোর্ট ক্যামিলার আসনও সাজানো আছে অতিথিদের চেয়ারগুলো চার্লস এবং তার স্ত্রী ক্যামিলাকে এক হাজার বছর পুরানো ধর্মীয় এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে মুকুট পরানো হবে রাজার রাজ্যাভিষেক উদযাপনে লন্ডনের ব্রিটিশ টেলিকম টাওয়ার বিটি শুক্রবার একটি বার্তা প্রদর্শন করেছে লন্ডনের বিখ্যাত টাওয়ারটির চূড়ায় শোভা পাচ্ছে রাজার একটি ছবি আর সেলিব্রেটিং দ্য করনেশন অব হিজ ম্যাজেস্টি কিং চার্লস থ্রি বার্তাটি এদিকে কদিন আগে থেকেই বাকিংহাম প্যালেসের সামনে জড়ো হতে থাকেন বহু মানুষ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকেই শুধু নয় ইতিহাসের সাক্ষী হতে বিভিন্ন দেশের মানুষও আছেন এ তালিকায় তাদের অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে তাই উচ্ছ্বাসের কমতি নেই শনিবার রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা সরাসরি সম্প্রচার হবে দেশটির বিভিন্ন স্থানে রাজারানির কথা মাথায় এলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে কারি কারি টাকা মূল্যবান রত্নে খচিত মুকুট আর বিশাল সব প্রাসাদের ছবি ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস কতটা ধনী তা নিয়েও কৌতূহলের শেষ নেই সাধারণ মানুষের কত সম্পদের মালিক তিনি কিভাবে আয় করেন এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে মার্কিন দৈনিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ফোর্বস ব্রিটিশ রাজপরিবার নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই দীর্ঘ সত্তর বছরের বেশি সময় পর ব্রিটেনের রাজা হিসেবে যার মাথায় মুকুট উঠছে তাকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জানার আগ্রহ সবার রাজা তৃতীয় চার্লস কতটা ধনী তার সম্পত্তির পরিমাণ আয় করেন কিভাবে এসব অজানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে মার্কিন দৈনিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ফোর্বস 
ব্রিটিশ রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজা তৃতীয় চার্লসের কর্নওয়েলের জমিদারের নিয়ন্ত্রণ আছে এসব সম্পত্তির মূল্য প্রায় একশো কোটি ডলার পুরো ইংল্যান্ড জুড়ে এক লাখ ত্রিশ হাজার একর জায়গা জুড়ে রয়েছে তার জমিদারি ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে দু সালের পর চার্লসের এসব সম্পত্তির মূল্য প্রায় চুয়াল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে শুধুমাত্র দু সালে এই জমিদারি থেকে ভাড়া হিসেবেই দুই কোটি তিরাশি লাখ ডলার আয় করেছিলেন ব্রিটেনের নতুন রাজা রাজা তৃতীয় চার্লসের আয়ের বড় একটি অংশ আসে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে রাজার পরিবার বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ সরকারকে অসংখ্য জমি দিয়েছে সেগুলো থেকে সরকার যে আয় করে তারই একটি অংশ দেয়া হয় রাজ পরিবারকে ফোর্বসের তথ্য বলছে গত বছর এই অর্থের পরিমাণ ছিল দশ কোটি ডলারের বেশি এগুলো ব্যয় করা হয় রাজার দাপ্তরিক কাজকর্ম ও বাসস্থানের পেছনে তবে শুধু বসে বসেই আয় করেন রাজা তৃতীয় চার্লস এমনটা নয় উত্তরাধিকার রাজকীয় সম্পত্তি এবং যুবরাজ থাকা অবস্থায় অর্থের বিচক্ষণ বিনিয়োগ এই সব কিছুর মাধ্যমে বড় সম্পদের মালিক হয়েছেন রাজা তৃতীয় চার্লস উনিশশো সালে অর্গানিক বিস্কিটের ব্যবসা শুরু করেন তিনি সংবাদ মাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্য অনুযায়ী চার্লসের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য শুধুমাত্র ব্রিটিশ সুপারমার্কেট ওয়েট রোজে বিক্রি করা হয় গত বছর চল্লিশ লাখ ডলারের বেশি অর্থ আয় হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্র্যান্ডটি যদিও এই লাভের পুরোটাই দাতব্য সংস্থায় দান করে দেন রাজা তৃতীয় চার্লস রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তার ছেলে রাজা তৃতীয় চার্লসকে যে সম্পদ দিয়ে গেছেন তার মূল্য পঞ্চাশ কোটি মার্কিন ডলার উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল পরিমাণ এই সম্পদ অর্জন ও নিজের ব্যবসা থেকে পাওয়া অর্থ মিলিয়ে ব্রিটেনের রাজার মোট সম্পদের পরিমাণ বর্তমানে দুইশো কোটি ডলারের বেশি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ সাত দিনের অস্ত্রবিরতির মধ্যেও সুদানে থেমে থেমে চলছে সংঘর্ষ চরম মানবিক সংকটে দিন বার করছেন আটকা পড়া বহু মানুষ দেশটির আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের সঙ্গে অস্ত্রবিরতিতে রাজি হয়েছে সেনাবাহিনী এদিকে মানবিক সহায়তায় পাঁচটি বিমান পাঠিয়েছে কুয়েত সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার এদিকে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির যৌথ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে সুদানের লড়াইরত দুপক্ষ শুধুমাত্র মানবিক দিক বিবেচনায় আপাতত অস্ত্রবিরতিতে রাজি হলেও সুদানের আধা সামরিক বাহিনীর র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স আর এস এফের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে দেশটির সেনাবাহিনী যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদান ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রেখেছেন অসংখ্য বাসিন্দারা তবে টিকেট না পাওয়ায় অনিশ্চয়তার ভেতরে পড়েছে হাজার হাজার মানুষের যাত্রা আর তাই একটি বিমান অথবা জাহাজের আশায় প্রচন্ড গরমের মধ্যে ক্যাম্প করে অবস্থান করছেন বহু দুর্দশাগ্রস্ত বাসিন্দা অনেকেই চার পাঁচ দিন ধরে এখানে অপেক্ষা করছে কেউ কেউ সৌদি আরবে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে নানা কারণে সময় লাগছে এদিকে খাবার পানি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের পাঁচটি বিমান পাঠিয়েছে কুয়েত সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার শুক্রবার পোর্ট অফ সুদানের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চারটি উড়োজাহাজ অবতরণ করে বলে জানায় দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ দীর্ঘ নয় বছর পর ভারত সফরে গেলেন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কোনো নেতা সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এসিও সম্মেলনে যোগ দিতে এখন গোয়ায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুটো এজেন্ডাই নেই শান্তি আলোচনা প্রথম দিনের বৈঠক শেষে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোকে সন্ত্রাসের কারখানার মুখপাত্র বলে আখ্যা দেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সম্মেলনে চীন রাশিয়া সহ সদস্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশ নিয়েছেন দীর্ঘ নয় বছর পর ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের কোনো নেতা সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এসসিওর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে শুক্রবার গোয়ার সম্মেলন স্থলে পৌঁছালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোকে স্বাগত জানান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এ সময় দুজনকে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি ফটো সেশনেও যোগ দিতে দেখা যায় তবে বিলাওয়ালের এ সফরে ভারত পাকিস্তান শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এছাড়াও প্রথম দিনের বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সন্ত্রাসের কারখানার মুখপাত্র হিসেবে উল্লেখ করেন জয়শঙ্কর ফরেন মিনিস্টার অফ এন এসিও মেম্বার স্টেট মিস্টার ভুটো জারদারি ওয়াজ ট্রিটেড অ্যাকর্ডিংলি অ্যাজ আ প্রমোটার জাস্টিফায়ার Uh, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan. His positions were called out 
and they were counted. Pakistan and Porosto Munchi Charao, a Shamel on a Jog Dietzen, Chin, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ebung, Uzbekistan, Porosto Munchira, Shamel on a Shodosho Desgulur, Ancholik Nirapota, Ebung, Desgulur Mode, Shokti Shali Sharbora Hobavosta, Goretola Rupor, Jordi or Kotajanian, Barter Porosto Munchi, is Joy Shankor. The world is today facing a multitude of challenges. These events have disrupted global supply chains leading to serious impact on the supply of energy, food and fertilizers and cascading effects on developing nations. এর আগে বৃহস্পতিবার দুদিনের সফরে ভারতের গোয়ায় পৌঁছান পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী 2014 সালে ভারতে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই প্রথম পাকিস্তানের কোনো সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতার ভারত সফর এটি মেহরাস মুজুমদার সময় সংবাদ তিস্তার পর এবার ফারাক্কা নিয়েও খুব ঝাড়লেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে পানি দেওয়ার শর্ত হিসেবে 700 কোটি নাও দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কোনো ভাবে এনআরসি হতে দেবে না বলে ফের হুঁশিয়ার করেছেন তিনি যদিও বিজেপি বলছে মুসলিম ভোট ধরে রাখতে এনআরসি ইস্যুতে সচ্চর মমতা সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁকে বসায় তা আলোর মুখ দেখতে পারেনি এবার ফারাক্কা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শর্ত খেলাপের অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী রাজ্যwidetilde আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে মালদায় এক সমাবেশে অংশ নিয়ে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সচ্চর হন মমতা ফারাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে পানি যাওয়ার শর্ত হিসেবে প্রাপ্য 700 কোটি টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি একই সঙ্গে মোদি সরকার নতুন করে এনআরসি বাস্তবায়নে সরযন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন মমতা ফারাক্কা কার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে তুমি আমাদের জল বাংলাদেশকে দিলে আমার আপত্তি নেই হাসিনা জিকে আমি ভালোবাসি পার্সোনালি ঠিক আছে কিন্তু আমাকে যে তার পরিবর্তে 700 কোটি টাকা দিয়ে দেবে বলেছিলে আমার সরকারকে মানে আমাদের বাংলা गवर्नमेंटকে তুমি এক পয়সা আজ পর্যন্ত দাওনি আধার কার্ড না করলে তুমি বিদেশি আবার আইন পাঠিয়েছে কয়েকদিন আগে হোম মিনিস্টারের চিঠি এসেছে আমি তো করতে দেব না আমার তৃণমূল কংগ্রেস गवर्नमेंट কখনোই করতে দেবে না এদিন মমতার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে গোটা ভারত জুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তার ভাইপো ও তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আগামী দিন বাংলার পাপ্প বাংলা দিল্লির বুক থেকে ছিনিয়ে আনবে সেই কারণে মানুষের पंचायत আমরা করতে চাই যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগের পাল্টা আক্রমণ করেছে বিজেপিও সংখ্যালঘু মুসলিমদের ভোট পেতেই মমতার এমন চাল বলে দাবি তাদের পশ্চিম বাংলার মুসলমানরাও অনেক ধোঁকা খেয়েছেন কিন্তু তাদের কাছে গরীব থাকতে হয়েছে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করবে অভিষেকের প্রচার কর্মসূচি ব্যর্থ বলে জানান বিরোধীরা দলীয় মিটিং ওরা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারছে না সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় আবারো বন্দুক হামলার কবলে যুক্তরাষ্ট্র এবার মেরিল্যান্ডের একটি শহরে গুলিতে তিন জন নিহত হয়েছে এখনো জানা যায়নি হামলার কারণ অস্ত্রধারীকে ধরতে চলছে সারাশি অভিযান কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না যুক্তরাষ্ট্রের বন্দুক হামলার ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক বন্দুক হামলায় প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষের স্কুল কলেজ রেস্তোরা শপিং মল কোন জায়গা বাদ নেই বন্দুক হামলা থেকে এরই ধারাবাহিকতায় এবার মেরিল্যান্ডের অ্যানাপোলিস শহরে ঘটেছে বন্দুক সহিংসতার ঘটনা শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুরে অ্যানাপোলিসের একটি বিপণি বিতানে এই হামলার ঘটনা ঘটে এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন কয়েকজন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ পরে মৃতদেহগুলোকে উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় এই ঘটনার পর পর নিরাপত্তার স্বার্থে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দেয় স্থানীয় পুলিশ ঠিক কি কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে এখনো নির্দিষ্ট করে কিছুই জানায়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকশো সদস্যের কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে গোটা কারখানা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে পুরো এলাকা 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি বাণিজ্যিক ভবনে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটে স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোরে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গেছে ধারণা করা হচ্ছে ভবনটিতে একটি কারখানা ছিল আগুনের ভয়াবহতায় মুহূর্তেই ধসে পড়ে ভবনটির ছাদ এ সময় ভবনটির মধ্যে কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে কিছু জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ এছাড়াও এ দুর্ঘটনায় হতাহতের বিষয়েও কিছু জানা যায়নি আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের একশোর বেশি সদস্য ব্যবহার করা হয় অত্যাধুনিক সব সরঞ্জাম আগুনের কারণে আশপাশে বিষাক্ত কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ধারণা করা হচ্ছে কারখানাটিতে থাকা রাসায়নিক পদার্থের কারণেই এ ধোঁয়ার সৃষ্টি মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ কঙ্গোর সাউথ কিভু প্রদেশের আকস্মিক বন্যায় কমপক্ষে একশো ছিয়াত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে ভারী বর্ষণের কারণে নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে প্রবাহিত হওয়ায় প্লাবিত হয় লোকালয় অনবরত চেষ্টা চলছে মাটির নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে করুণ এ দৃশ্যটি মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর সাউথ কিভু প্রদেশের আকস্মিকে বন্যায় মৃতের সংখ্যা প্রায় দুশো ভারী বর্ষণের কারণে নদীর পানি বিপদসীমার ওপরে চলে আসায় প্লাবিত হয় লোকালয় আর এতেই একসঙ্গে এত মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে বৃষ্টির পরপর প্রবল স্রোতে পানি আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল সকাল ছয়টার দিকে এই ঘটনা ঘটে চোখের সামনে আমাদের সব বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল মানুষ ভেসে যাচ্ছিল আমরা কোনো রকমে বেঁচে আছি মুসলধারের বৃষ্টির কারণে বৃহস্পতিবার স্থানীয় একটি নদীর পানি উপচে পড়ে এবং দুটি গ্রামে প্রাণহানির পাশাপাশি স্কুল কলেজ ফসলি জমি ক্ষেত খামারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এর আগে গেল বছরের ডিসেম্বরে কঙ্গো রাজধানী কিনশাসায় ভারী বৃষ্টির কারণে দেড় শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে জানা গেছে মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ করোনা মহামারী নিয়ে বৈশ্বিক জরুরি অবস্থার অবসান হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক এমনটাই ঘোষণা দিয়েছেন শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভাই সংস্থাটির মূল কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি দু হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে বিশ্বের প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এমনকি প্রথম মৃত্যুও ঘটে দেশটিতে এরপর দ্রুত গতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোভিডের কবলে পড়ে প্রাণ হারান লাখ লাখ মানুষ উপায় না দেখে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয় বিভিন্ন দেশের সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে দু সালের বিশ জানুয়ারি বিশ্ব জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে ওই বছরের এগারো মার্চ করোনাকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেন ডাব্লিউএইচও এর প্রধান তেত্রোস আধানম গেব্রিয়াসোস অবশেষে করোনা মহামারী সংক্রান্ত বৈশ্বিক জরুরি অবস্থার অবসান ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় ডাব্লিউএইচও এর মূল কার্যালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন সংস্থাটির মহাপরিচালক তিনি বলেন করোনা মহামারীর বৈশ্বিক জরুরি অবস্থার অবসানের কারণে সামনের দিনগুলো সুন্দর ও নিরাপদ হবে এদিকে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দু হাজার বিশ সালের এগারো জানুয়ারির পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মোট আটষট্টি কোটি ছিয়াত্তর লাখ নশো আটষট্টি জন এবং এই রোগে প্রাণ হারিয়েছেন মোট আটষট্টি লাখ উনসত্তর হাজার আটশো জন তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি করোনায় বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত ও মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা পরিসংখ্যানের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ বা তিন গুণ বেশি মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ দুই দিনের ব্যবধ বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে রাজধানী বেলগ্রেডের দক্ষিণাঞ্চলে চলন্ত গাড়ি থেকে বন্দুকধারীর এলো পাতারি গুলিতে আট জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন এরই মধ্যে হামলাকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাতে সার্ভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে ম্লাদেনোভাক শহরে হঠাৎই চলন্ত গাড়ি থেকে পথচারীদের ওপর এলোপাতালে গুলি চালাতে থাকে এক ব্যক্তি এ সময় গুলিবিদ্ধ হন অনেকে এছাড়া ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তবে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হয় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ভয়াবহ হামলাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যা দিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই হামলাকারী পালিয়ে যায় তবে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হামলাকারীকে শনাক্ত করা হয় এর পরপরই একুশ বছর বয়সী ও বন্দুকধারীকে ধরতে বিভিন্ন রাস্তায় ব্যারিকেড বসিয়ে অভিযান চালায় পুলিশ শুক্রবার স্থানীয় সময় ভরে তাকে গ্রেফতার করে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় স্কুলে বাগ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে বাড়িতে চলে যান ওই হামলাকারী এর কিছুক্ষণ পর বন্দুক নিয়ে অন্তত তিন জায়গায় হামলা চালায় সে এর আগে গেল বুধবার বেলগ্রেডে বন্দুকধারীর গুলিতে আট শিক্ষার্থী সহ নয়জন নিহত হন এছাড়া আহত হন অন্তত পাঁচজন হামলার পরপরই চোদ্দ বছর বয়সী স্কুল শিক্ষার্থী হামলাকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ নব্বইয়ের দশকে সার্বিয়ায় যুদ্ধ অস্থিরতার পর লাখ লাখ অবৈধ অস্ত্র রয়ে যায় এসব অবৈধ অস্ত্র হস্তান্তর বা নিবন্ধন করতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মালিকদের বেশ কয়েকবার সুযোগ দিল সারা মেলেনি আফ্রিন মৌ সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় ঈদের পর হঠাৎ করেই কমে গেছে কুয়েত থেকে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ এর পেছনে ডলার মূল্যের বৈষম্য ও হুন্ডির দৌরাত্মকে দায়ী করছে দেশটির মানি এক্সচেঞ্জগুলো এ অবস্থায় রেমিটেন্স প্রবাহ ধরে রাখতে প্রবাসীদের প্রণোদনা বাড়ানো সহ ডলারের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা কুয়েত থেকে মইন সুমনের রিপোর্ট বিশ্বের যেসব দেশ থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স আসে তার মধ্যে অন্যতম মধ্যপ্রাচীর দেশ কুয়েত বৈধপথে টাকা পাঠাতে দেশটিতে বসবাসত্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই বেছে নিচ্ছেন বিভিন্ন মানে এক্সচেঞ্জ তবে ঈদের পর হঠাৎ করে কুয়েত থেকে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ কমে গেছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানগুলো মানে এক্সচেঞ্জগুলো বলছে চলতি বছরের মার্চে এক দিনারের পরিবর্তে তিনশো সত্তর টাকা পাঠাতে পারতেন প্রবাসীরা সেখানে এখন মিলছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এক ডলারের বিপরীতে একশো চোদ্দো টাকা দেওয়া হলেও রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে একশো ষাট টাকা ধরে রেমিটেন্স পাঠানো কমে যাওয়ার পেছনে ডলার মূল্যের এই বৈষম্য এবং হুন্ডি দোনাত্মকে দায়ী করছেন এক্সচেঞ্জগুলো প্রবাসীরা সামান্যতম প্রফিটে অবৈধ হুন্ডির দিকে ঝুঁকে পড়ছে বর্তমান প্রযুক্তিগত কারণে মুহূর্তের মধ্যে পয়সা দেশে অ্যাকাউন্টে পোষানো সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ অবৈধ লেনদেনের দিকে যাচ্ছে একমাত্র ডলার রেট বৈষম্যের কারণে কাস্টমার কাছে পয়সা আছে কিন্তু রেটের কারণে এরা পয়সা পাঠাচ্ছে না যার কারণে কাস্টমার বিভিন্ন অবৈধ পথে অর্থাৎ হুন্ডির দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে প্রবাসীদের অভিযোগ দিনারের মূল্য বেশি পেতে ক্রমেই হুন্ডির দিকে ঝুঁকছেন তারা ফলে বৈধ চ্যানেলে কমছে রেমিটেন্সের প্রবাহ হুন্ডির মাধ্যমে পাঠানো অর্থের সমপরিমাণ মূল্য বৈধ চ্যানেলে পেলে অবৈধভাবে টাকা পাঠানোর পরিমাণ কমে যাবে বলে মত প্রবাসীদের মার্চ মাসে এক দিনারে বইতের এক দিনারে বাংলাদেশে তিনশো বাইত্তর টাকা করে আমরা পেতাম এখন সেই টাকা আমরা এপ্রিল মাসে বর্তমানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আঠাশ শতাংশ আসে রেমিটেন্স থেকে রেমিটেন্স এই প্রবাহ ধরে রাখতে প্রবাসীদের প্রণোদনা বাড়ানো সহ ডলারের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ জরুরি বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে উচ্চ বেতনে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী নিয়েছে দেশটি রেমিটেন্স প্রবাহী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে কোরিয়ার শ্রম বাজার দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মোহাম্মদ হানিফের রিপোর্টে বিস্তারিত করোনা মহামারীর কারণে শ্রমিক সংকটে বিশ্বে উত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশ দক্ষিণ কোরিয়া সংকট নিরসনে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে দেশটি কোরিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বড় সম্ভাবনার জায়গা সরকার শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোয় দেশটিতে কাজের ক্ষেত্রে কর্মীদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে চলতি বছর বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস বুয়েসেল এর মাধ্যমে রেকর্ড সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী দক্ষিণ কোরিয়াতে আসছে প্রতি সপ্তাহে ফ্লাইটে কয়েকশো পিএস কর্মী দেশটিতে প্রবেশ করছেন বুয়েসেল এর মাধ্যমে এই দক্ষিণ কোরিয়া যেতে হলে সরকারি খরচে একদম কম খরচে একমাত্র বুয়েসেলই পারে সেই টাকা আপনাকে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মসংস্থানের আগ্রহীদের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাংলাদেশি কর্মীর চাহিদা গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ায় ছয় হাজারের মতো কর্মী আসে এই বছর রেকর্ড সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মীর কোটা বেড়েছে বলে জানান দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত এই সংখ্যা দশ হাজারের মতো বলে জানানো হয়েছে এখানকার কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে একটি আশ্বাস দিয়েছে যে আমরা যদি কোটা পূরণ করতে পারি সামনে এই কোটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে গত বছর আমাদের প্রায় ছয় হাজার কর্মী এসেছিল এবং তারই 
शिल्पातेवार কুরিয়ার শ্রম বাজারের সাফল্যের অগ্রগতি জানান দিচ্ছে বাংলাদেশি ইপিএস কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও কঠোর পরিশ্রমের কথা তবে এ দ্বারা অব্যাহত থাকলে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি শ্রম বাজারের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মোহাম্মদ হানিফ সিউল দক্ষিণ কোরিয়া আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কয়েক ঘন্টা পরই ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজা ভিশেক অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দিলেন কমনওয়েলথ সরকার প্রধানের সম্মেলনে ঋষি সোনাকের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক রাজা ভিশেক ঘিরে লন্ডনের সাজ সাজরব অংশ নেবেন রাজপরিবারের সদস্য ও বিভিন্ন দেশের অতিথিরাও ইতিহাসের সাক্ষী হতে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে বহু মানুষের অপেক্ষা এবং আবারও বন্দুক হামলায় যুক্তরাষ্ট্রে ঝরল প্রাণ এবার মেরিল্যান্ডে গুলিতে নিহত তিনজন অস্ত্রধারীকে ধরতে চলছে সারাশি অভিযান এছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়